ওই খোদার এ তারিফ যত একে মুখে কব কত বিশ্বের বৃক্ষলতা যত সমস্ত কেটে কেটে কলম করত একটি বৃক্ষ কাটিলা পড়া কতগুলো কলম হবে পণ্ডিতের অঙ্ক করে আমি জানি না আর নদী সমুদ্রের পানি যত সমস্ত কালিতে পরিণত করত আর জিন ইনসান ফেরেস্তা যত লিখতে থাকু কবিরত কালি গুলি পুরাইবে কলম গুলো ভোখা হইবে তবু আল্লাহ তালার তারিফ শেষ করা যাবে না বলুন সুবাহান আল্লাহ আরো আসতে বলেন সুবাহান আল্লাহ আপনাদের সোবাহান আল্লাহ তেলাওয়াত করা শুনে দেখে মনে হচ্ছে আপনারা আমার চাইতে প্রতিদিন বক্তৃতা করেন এই জন্য কণ্ঠ ডাবে গেছি জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আপনাদের নবী আমার নবী ত্রিভুবনের নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ তিনার দরবারে লাখ লাখ দরদু সালাম বর্ষিত করম শিখতে সে হই সি রাজাকার হাদি শিখতে সে হই সি রাজাকার দারি টুপি আছে যাদের এরা হল ভদ্র দারি ছিল এমন কবি নাম হল রবীন্দ্র কথা ঠিক কি নাম দারি টুপি আছে যাদের এরা হল ভদ্র দারি ছিল এমন কবি নাম হল রবীন্দ্র রবি ঠাকুর বেসে গেল বিপদ শুধু মাওলানার বিপদ শুধু মাওলানার কোরআন শিখতে সে হয়েছি রাজাকার হাদি শিখতে সে হয়েছি রাজাকার নবীর কায়দায় খাদ্য সিবায় আসে যত মুসলমান নবীর কায়দায় খাদ্য সিবায় আসে যত মুসলমান নবীর কায়দায় দেশ চালালে ওরাই বেশি নাক শীতকাল কথা ঠিক না কথা ঠিক না নবীর কায়দায় খাদ্য সিবায় আসে যত মুসলমান নবীর কায়দায় দেশ চালালে ওরাই বেশি নাক শীতকাল দশ বছরে নবী আমার প্রমাণ করলেন মদিনার প্রমাণ করলেন মদিনার কোরআন শিখতে সে হয়েছি রাজাকার হাদি শিখতে সে হয়েছি রাজাকার জনাব সম্মানিত সভাপতি সাহেব প্রিয় সুধী সমাজ বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব বর্গ পর্দার আড়ালে মা ভগ্নিগণ স্নেহের কচি কাচার দল হাদিসে পড়েছি আসসালাম ও কবলাল কালাম কথা বলার পূর্বে সালাম দিতে হয় আবারও দিচ্ছি আপনাদের লাস্টিং পাওয়ার একটা পর্যন্ত না তার আগে পলাইবেন এই মাহাতি জলসার মধ্যে অবস্থান করলে আল্লাহ আপনাদের উপরে খাস রহমত বর্ষণ করুন বলুন আল্লাহ মামিন আরো জোরে বলুন আল্লাহ আমিন আরো আসতে বলুন আল্লাহ আমিন একটু জোরে বলুন আল্লাহ আমিন 
আবার সাথে একটু বরণ আরো আসতে বলেন কেউ শুনে ফেলবে তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ নবী সুরে বহু নবী রাসুল এসেছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি রাসুল তার নাম কি শ্রেষ্ঠ উম্মত হতে পেরেছি বলুন আলহামদুলিল্লাহ শুধু তাই নয় পৃথিবীতে অনেক সহিফা অনেক কেতাব এসেছিল সমস্ত সহিফা কেতাবের মধ্যে যে কেতাবটা সব চাইতে শ্রেষ্ঠ কেতাব সেই কেতাবটার নাম কি জোরে বলুন আরো জোরে আল কোরআন সমস্ত কেতাব যতগুলো আছে সমস্ত কেতাবের শ্রেষ্ঠ কেতাব সাইদুল কুতুব সেইটাই হলো কেতাব উল্লাহ আল্লাহর কেতাব কোরআনুল করিম আমরা শ্রেষ্ঠ কেতাব পেয়েছি শুধু তাই না जोरे बोलें कि भाग्य हलम भाग्यवान ये गुना सब माफ कर दीबें रहमान जोरे कम যাদের মধ্যে কয়েকটা গুণ আছে সোহানাল্লাহ কয়েকটা গুণ আছে এরাই হলো মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে এরাই মসজিদের সেক্রেটারি হবে এরাই মসজিদের সভাপতি হবে এরাই মসজিদের সদস্য মহোদয় হবে বাংলাদেশে অসংখ্য মসজিদ আছে নিরানব্বই পার্সেন্ট মসজিদের মতো আল্লি সেক্রেটারি সভাপতি বেনামাজি কথা ঠিক কিনা কথা ঠিক কিনা নিরানব্বই পার্সেন্ট মসজিদের সভাপতি সেক্রেটারি এবং সদস্য মহোদয় 
এরা অলপ বেনামাজি আমি ট্রিপল কামিল পাস করেছি হানাইলের ছাত্র ছিলাম কিন্তু কোন হাদিসে আমি পাই নাই কোন বেনামাজি যদি কোন মসজিদের সভাপতি হয় আর ওই মসজিদের নামাজ পড়লে নামাজ কবুলের কোন গ্যারান্টি পাওয়া যায় না এরকম কোন হাদিস আমি পাই নাই সুরে কন্যা উজবিল সভাপতি যদি হয় বেনামাজি ওই মসজিদে নামাজ কবুল হওয়ার কোন গ্যারান্টি নাই ওই আবার মসজিদের সভাপতি হয় কথা ঠিক কিনা সেই বলে আপনারা নয় আমার ওই দিকের কথা বলছি ভাই আমার আমি আপনাদের বুঝাইছি চাই যে কথা বলো আমি আপনাদের বললাম আল্লাহর নবী সুন্দর করে বলে দিলেন মানলাম ইউসাল্লি ফাহুয়া কাফের যে ব্যক্তি সলার পরে না নামাজ পরে না এই ব্যক্তিটা হলো সলিড কাফের না सेक्रेटर हर जो ना कि बेनामी सभापति हर जो ना कि कख नई चिंता करें जरा नाम पढ़े ना एरा हल सब चाहते बड़ सुर जोरे कन्या उजबिल आज के एसार नाम के पढ़े एक हाथ देखा যারা নামাজ পড়েছেন তারা হাত তুলেছেন এরা হলো সত্যবাদী যারা নামাজ পড়ে নাই এরা আবার হাত তুলে নাই এরাও কিন্তু কম সত্যবাদী নয় কথা ঠিক কিনা নামাজ পড়েছে ওই হাত তুলেছে আবার যখন আমি বলেছি নামাজ খেকে পড়েন নাই ওরা আবার হাত তোলেন নাই তাহলে বোঝা গেল ওরা হাত তোলে নাই ওরাও কম সত্যবাদী তাহলে আজকে দুই সত্যবাদী আপনারা বক্তৃতা শুনছেন কথা ঠিক কিনা নামাজ না পড়লে কি হবে আর পড়লে কি হবে একবার শোনেন শুনবেন তো না পালাবেন শুনবেন নামাজ গাজা কেমন মজা শোনো তার ঘটনা আজরাইল ফেরেস্তা যবে বুকে হাত মারিবে তবে সাতে থেবে ওজন হবে প্রাণ যে বাহির হবে না নামাজ গাজা কেমন মজা শোনো তার ঘটনা মারবে কোরা ভাঙবে জোরা কান্দা কাটি চলবে না হাজার কানলে ফেরেস্ত তোর কান্দা কাটি শুনবে না কথা ঠিক কিনা মারবে কোরা ভাঙবে জোরা কান্দা কাটি চলবে না হাজার কানলে ফেরেস্ত তোর কান্দা কাটি শুনবে না দুই ধারে দুই মাটি জবে যখন তোমায় চাপা দেবে তখন টুপিয়ালার কথা খেয়াল হবে এখন হবে না নামাজ কাজা কেমন মজা শোনো তার ঘটনা নামাজ পড়লে কবর আজাদ থাকবে না তোর খাদ্যের অভাব বেহেসতে সে হবে নবাব ডান হাতে তার আমল নামা বাম হাতে তার থাকবে না নামাজ কাজা কেমন মজা শোনো তার ঘটনা नईकट्य लाभ कर নামাজ নাই বন্দে কি নাই 
सकल क्षमा चाहते कथा <laughs> कथा ठीक मस्जिद दुरबल तक मस्जिदे मिल लगे की बेपार कत अनेक कर शेषे पथे ईमानदार संगे कर नबाब हाथ 
কিন্তু এই মাহফিল শুনে যায় যদি ফজরের নামাজ কাজা করেন কেয়ামতের দিন আমি আপনাদের আল্লাহর সামনে ধরব সুন্দর করে গোসল করে সুন্দর করে গোসল করে সুন্দর করে পাক হইয়া সুন্দর পোশাক পরে সুন্দর সুগন্ধি মেখে ওই লোকটা যদি ইমামের কাছে বসে যায় তার আর ইমানের যদি খুদবা শুনে তখন প্রতিটা এক কদমে এক বছরের এবার এক বছর আমল করার নেকি দেওয়া হবে কয় বছর আমলের নেকি দেওয়া হবে এক বছর আমল করার নেকি আমলের তার নেকি দেওয়া হবে আমল গুলা কি আল্লাহ এক বছর যদি ওই লোকটা রোজা রাখে এক নাগারে কয় বছর এক বছর যদি সে রোজা রাখে তাহলে ওই ব্যক্তিটা এক বছরের রোজা রাখার সব আমল দেওয়া হবে জোরে আর ওই ব্যক্তিটা যদি রাত্রে তাহাজের সময় তাহাজত চলার পরে সারা রাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যদি নামাজ পড়ে তাহলে ওই লোকটা এক বছরের রোজার সব আর এক বছরের এবাদত রাত্রিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এবাদত করার সব তার আমল নামাই দেওয়া হয় জোরে কম তাহলে দুই বছরের সব দেয়া হলো এক বছর রোজা আর এক বছরের নামাজ কয় কদম এক কদম কয় কদম সে ধরুন আপনার বাড়ির থেকে আপনার মসজিদ পাঁচশো কদম হইল ছোট্ট জায়গা থেকে পাঁচশো কদম তাহলে আপনি পাঁচশো বছরের এবাদতের সব আপনি পাইলেন এখন সবাই খালি মসজিদে আসা এখনো কিন্তু বাড়ির যান নেই হিসাব করেন তাহলে আপনি বাড়ির থেকে মসজিদে আসলে আসে এতগুলো সব আপনি পাইলেন কিন্তু মসজিদ থেকে এখন বাড়িতে গেলে আবার এতগুলো সব আপনি পাইবেন কিন্তু ওজুর সব আপনাকে এখনো দেওয়া হয় নাই ওজুর পর দোয়া করেছেন এখনো এটার সব দেওয়া হয় নাই আপনি এসে ইমামের কাছে নামাজ পড়েছেন ওই জুমার নামাজ পড়েছেন তার সব এখনো দেওয়া হয় নাই আপনি নামাজ পড়ার পরে তাহলে কতগুলো সব আপনি পাইলেন শুধু এক শুক্রবারে জহরের সময় খালি মসজিদে আসা ফজরের তো এখনো ধরাই হয় নাই আসরের ধরা হয় নাই মাগরিবের ধরা হয় নাই আপনার বয়স যদি পঞ্চাশ বছর হয় পঞ্চাশ বছর দিন করে পঞ্চাশ বছর দিন বানান 
পঞ্চাশ বছরকে মাস বানান মাস কে দিন বানান দিনের সঙ্গে এক দিনের সবটা গুণ করে দেন তাহলে দেখা গেল আপনি যদি রক্ষণাবেক্ষণ করবে কিন্তু নামাজ হয় পরে না কথা ঠিক কিনা দুনিয়াতে যত আপনি চালাকি করেন না কেন এই চালাকি করলে আপনি কিন্তু পার পাবেন না এক নাম্বার হলো একটা উদাহরণ দিতে চাই সেই উদাহরণ হলো একজন ব্যক্তি তিনি চুরি করতে এসে সভাপতি সাহেবের কাছে ধরা পড়ে গেছেন সভাপতি সাহেব খুব পিটানি দিছেন দেওয়ার পরে বলেছেন বেটা তুমি কেন চুরি করলে বলে সার আমার ভুল হয়েছে আর কোনোদিন চুরি করব না বলে যাও খবরদার আর কোনোদিন চুরি করতে আসবে না এবার ওই লোকটা চলে যাচ্ছেন যাওয়ার পরে দ্বিতীয় দিন আবার দ্বিতীয়বার আবার চুরি করার নেশা আবার সে সভাপতি সাহেবের কাছে ধরা খেয়ে গেছেন সভাপতি সাহেব আবার তাকে দ্বিগুণ পিটানি দিছেন দেওয়ার পরে বললেন বেটা তুমি না বললে আর কিন্তু সোর যাওয়ার সময় চিন্তা করলেন এই বাড়িতে চুরি করতে এসে আমি দুইবার ধরা খালাম আর যেন ধরা না খায় অন্তত বাড়িটা চিহ্ন দিয়ে যাওয়া দরকার কোনোদিন যেন এখানে আর ধরা না খাই না উজবিল এই বাড়ির কারণে যখন দুইবার মার খাতে হলো আর যান বাড়িটা আমার ভুল না হয় বাড়ি আলার বাড়ি দেখতে যায় দেখেন সভাপতি সাহেব বাড়ির দরজার উপরে বাংলা অক্ষর দিয়ে সুন্দর করে লেখে লেখে রেখেছেন ধন্যবাদ আবার আসবেন বাড়ি লাগে থাকে না বাসের গায়ে থাকে বাড়ির থাকে যেখানে সেখানে লেখা থাকে ধন্যবাদ আবার আসবেন সুর চিন্তা করে হাইরে আয় দুইবার ধরা খেলাম এমন ফিটানি দিল আবার অনুরোধ করল আবার আসতে নাও জবিল সুর এখন চলে যায় আর তো আসবে না কিন্তু যায় চিন্তা করে হাইরে হায় আমি সুর হতে পারি আমার স্বভাবটা সুরের হতে পারে কিন্তু আমাকে যে যাতে অনুরোধ করল অন্তত যদি আমি না যাই তাহলে বলো অকৃতজ্ঞ হয়ে যাব জোরে খন্নাও জবিল কথা ঠিক কিনা এইবার সোর তৃতীয়বার চলে আসলেন এসে আবার ধরা খেয়েছেন সভাপতি বললেন কি ব্যাপার ব্যাঠা তুমি না বললে আর কোনোদিন আসবে না বলে স্যার হুঁশ করে কথা বলবেন আপ আমার দোষ কিন্তু নয় দোষ হলো আপনার আমি তো দ্বিতীয়বার চুরি করে আর কোনোদিন আসবো না একবারে আমি তবা করেছি আর কোনোদিন আসবো না আপনার বাড়িটা দেখে যাওয়া দরকার ভুল করে যান আর চুরি করতে না আসে আমি আপনার বাড়িটা দেখার জন্য যা দেখলাম বাড়ির দরজার উপরে সুন্দর করে লিখে রেখেছেন ধন্যবাদ আবার আসবেন আমি চুর হতে পারি স্যার কিন্তু আপনার মতো আমি অকৃতজ্ঞ নয় কারণ আমি আমার স্বভাবটা সুরের হতে পারে আমি সুর হতে পারে কিন্তু ওই যে লেখে রেখেছেন সম্মান করে ওই লেখাটার সম্মান দেওয়ার জন্য তৃতীয়বার এসেছি দোষ আমার না আপনার আমার না আপনার এখন আমি আপনাকে প্রশ্ন করি সুরের জন্য ওই লেখাটা কি প্রযোজ্য নেই জোরে বলেন প্রযোজ্য সুরের জন্য প্রযোজ্য নয় সুর যত এ সারা কি করুক না কেন জনগণ তো এখন বুঝতে শিখেছে কথা ঠিক না ও আল্লাহর কাছে যাই বান্দারে তুমি না দুনিয়াতে ছিলে বলো নামাজ পড়েছ কিনা যদি বান্দা বলে 
যদি সালাকিও করে আমি নামাজ পড়েছি তাহলে তুমি আজকে সৌজন্যমূলক একটা সেজদা করে দেখাও যদি বান্দা নামাজি হয় বিদ্যুৎ গতিতে সেজদা দিতে সক্ষম হবে আর যদি বেনামাজি হয় সেজদা দেওয়া তো দূরের কথা নিচে মাটির দিকে নিম্ন গামীও তার চোখটা যাবে না কথা ঠিক না ওই বেনামাজির চোখ মাটির দিকে নিম্ন গামীও হবে না এইবার বলা হলো তাহলে দুনিয়াতে যতই আপনি সালাকি করেন না কেন ওখানে যায় আপনার সালাকি কে শুনবে না নামাজে এত লাভ কিন্তু এই লাভের কথা আপনি জেনে শুনে গা ভাসিয়ে দিয়ে আছেন কথা ঠিক না ক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে যারা আল্লাহর প্রতি ইমান এনে শেষে আল্লাহর প্রতি ইমান আছে না নাই কিন্তু আপনারা যদি একটু সক্রিয় হন কোন মোটা কখনো চোখ উঁচু করে রক্ত চক্ষু দিয়ে আমাদের আলেমের উপরে কথা বলতে সক্ষম হবে না কথা ঠিক না আপনি হুফাতান গোরলান ওরলান সেই দিন আপনি উপরের দিকে পাগুলো দেওয়া হবে আর আপনাকে মাথা দিয়ে যেতে বলা হবে কোথা উপরের দিকে পা থাকবে নিচে মাথা দিয়ে আপনাকে চলতে বলা হবে আপনার গায়ের চামড়া সেই দিন আপনি এমন মোটা হবে আড়াই মাইল জায়গা নিয়ে আপনি বসবেন আশি হাত মোটা আপনার গায়ের চামড়া হবে দাঁত গুলো হবে উহুদ পাহাড়ের সমান বত্রিশটা দাঁত যদি বত্রিশটা উহুদ পাহাড় হয় তাহলে আপনার মুখটা কত বড় হিসাব করেছেন একবার কিন্তু ষষ্ঠ হলো উপরের দিকে পা নিচের দিকে মাথা আপনাকে বলা হবে চলেন যেতে পারবেন কখনো পারা সম্ভব না এই এত কষ্টের কথা শুনে সাহাবিরা কাঁদিয়ে দিলেন আল্লাহ রাসুল বললেন সাহাবিরা তোমরা যারা ইমান এনেছো মান আমানা বিল্লা তোমরা যারা ইমান এনেছো তোমাদের কোন ভয় নাই তোমরা দুই রেখাত নামাজ পড়তে সলাদ পড়তে যতটুকু সময় লাগে এতটুকু সময়ের মধ্যে তোমাদের বিচার সব হয়ে যাবে সুরে খনি সোহা তাহলে মোমিনের জন্য কত সেক্রিফাইস আছে আছে না নাই আছে না নাই কিন্তু নামাজি পড়ি না এটাই তো দোষ কথা ঠিক কি না কেন নামাজ পড়েন না বলেন তো সমস্যা নাকি সব সমস্যা কোন আছে তাহলে নামাজ পড়েন না কেন আমি একটা মসজিদে ক্ষতি বিশাল মসজিদ তেইশ লোক ওই গ্রাম জায়গাটা দেখে আসে গ্রাম জামে মসজিদ ওটা কিন্তু আলেহাদিসের মসজিদ 
বুঝতে পারলেন ডক্টর বাড়ি কি চেনেন তো আপনারা মরহুম ডক্টর আব্দুল বাড়ি উনি মারা গেছেন ওনার সেই মসজিদ সেই মসজিদের আমি ক্ষতি যাই দেখে আসবেন কত বড় মসজিদ কিন্তু আস্তে আস্তে নামাজির সংখ্যা অত্যন্ত কম তবে ওখানে প্রতিদিন একটু ঝালাই করা হয় বিধায় মুসল্লি এখনো ঠিক আছে বলুন আলহামদুলিল্লাহ আর জোরে বলুন আলহামদুলিল্লাহ নামাজ পড়তে হবে নামাজ ছাড়া কোনো বাসার উপায় নাই নাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন ওয়াল ইয়াউমাল আখির ওয়া ক্বামাস সালা বলুন আল্লাহু আকবার আর যারা নামাজ কায়েম করে প্রতিষ্ঠা লাভ করা ইসরে কোন সুবহানাল্লাহ নামাজ কায়েম কাকে বলে দেলোয়ার হোসেন সাইদি সাহেব বলেছেন নামাজ এই পৃথিবীতে এখন কায়েম নাই শুধু লঙ্গি পরা কায়েম আছে যদি কোন একটা ছেলেকে বলা হয় বিশাল জন সমুদ্রের মধ্যে 5 লক্ষ টাকা দেওয়া হবে লঙ্গিটা খুলে শুধু স্টেজে একবার 2 মিনিট দাঁড়ে থাকবেন কেউ থাকবে নাকি থাকবে নাকি কখনো থাকবেন না তাহলে লঙ্গি পরা কায়েম আছে কিন্তু নামাজ পরা কায়েম নাই কথা ঠিক কি না ওয়া আকামাস সালাম নামাজ কায়েম করতে হবে কোরআন হাদিস রচনা করে দেখা গিয়েছে নামাজ কেমন করে কায়েম করতে হয় আপনি যখন ফজরের আজান হয়ে যাবে আপনার পাশে আপনার স্ত্রী শুয়ে থাকে সুবহানাল্লাহ स्त्री बाम पास मन कर फजर स्त्री के बोलते स्त्री फजर आजान तुम उठ अत्यंत सम्मान संगे आदबर संगे आदर भरा कंठे डाकते ढोके बोखाली थरथर अमुकर बाबा खराब तरह बोर का दारगा आल्ला रसुल तो तरकारी खबर पाठा दिले आयार घर दिखंडित खबर गोष्टे गल आल्ला रसुल दृश्य निजे चोखे देखल लाठी दिया अवस्था खराब कर दी कदा ठेके 
আল্লাহ রাসুল এইবার তিনি তাকে তিনি প্রহার করলেন না কোন বকিনি দিলেন না কোন মারধুর করলেন না তিনি শুধু বললেন আয়সা আল্লাহ রসুলকে তুমি এত কষ্ট দাও আয়সা বললেন না সুবিল্লা মিন জালিক ইয়াগ ফেরুল্লা ভুলা না ওলা কুম আল্লাহ আমাদেরকে তুমি মাফ করে দাও আলহামদুলিল্লাহ আপনি আপনার ঘরে ওরা খাবার পাঠায় দেয় এই জন্য আমার কাছে পাঠায় দিয়েছে তিনি হিংসায় হোক আর তার অনিচ্ছাই হোক ইচ্ছাই হোক খাবারের বাটিটা ভেঙে ফেলেছেন রাসুল তো তাকে ইচ্ছা মতো ধোলাই দিতে পারতেন কথা ঠিক না দেন নাই কেন এই হাদিস हालिमार हाथ दी मुख चुके हाथ दी हालिमा के सुंदर उठाते हालिमा उठ उठ स्त्री के फजर आजान मा रोकइया तुम्हें नाम अब्बा खुजुर आपने जाना मनी सबा नाम मेरा मस्जिदे मस्जिदे गई नाम प्रहार करते प्रश्न करते चाहिए स्त्री नाम ऐले नाम चाकर नाम अलहमदुल्लाह महदेश 
ফকির হাফেজ কারি তারা বসে আছে আমার পাশে লা জবাব কেউ জবাব দিতে পারে না হুজুর আমরা পারলাম সন্তানেরা নামাজ পড়ে না নামাজ কায়েম করতে হলে এই ভাবে আপনাকে নামাজ কায়েম করতে হবে নামাজ কায়েম নাই নামাজের কথা বলে মোটার কথা কার নাউজুল্লাহ নামাজ তো মাই পড়তে হবে না পড়লে যে সবে না কোরআন পাকে 82 জায়গায় ফরমি আছে না রাব্বানা জোরে কোন সুবহানাল্লাহ নামাজ তো মাই পড়তে হবে না পড়লে যে সবে না কোরআন পাকে 82 জায়গায় ফরমি আছে না রাব্বানা নামাজ হলো আল্লাহর গোলামি অন্য কারো জন্য না গোলামীর জন্য সৃষ্টি তুমি কেন গোলামী করবে না সোহান আল্লাহ কন নামাজ তো মাই পড়তে হবে না পড়লে যে চলবে না কোরআন পাকে বিরাশি জায়গায় ফরমে আছেন फरमे তোমার জন্য সাজ শুরু যার আসমান জমিন সাক্ষানা নিয়ম মেনে চলছে তারা তুমি কেন মানবে না কথা ঠিক কিনা তোমার জন্য চাঁদ শুরু যার আসমান জমিন সাক্ষানা নিয়ম মেনে চলছে তারা তুমি কেন মানবে না ভাইয়ের আমার সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয় পশ্চিম দিকে অস্ত যায় না বন্ধু তানা বোকারিতে বলা হলো সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হওয়ার পরে পশ্চিম দিকে যাইয়া আল্লাহর কুদরতে কদম বরকে সেজদাই লুটিয়ে পড়ে বারবার বলে তুমি আমাকে আমার সেজদা কবুল করে আমাকে পূর্ব আকাশে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিয়া দাও আমি সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয় সারা রাত্রে সারা দিনের মধ্যে আমি আবার এসে এখানে আমি তোমার কদম বরকে সেজদাই লুটিয়ে পড়ি আবার তুমি হুকুম দিয়া দাও সারা রাত্রির মধ্যে আমি সূর্য যেন আবার পূর্ব আকাশে রাত্রির মধ্যে যেতে পারে কারণ আগামী কাল খুব ভোরে খুব প্রত্যুষে আবার আমাকে জনসমুদ্রের মাঝখানে উদিত হতে হবে যদি আমি ব্যর্থ হয়ে যাই তাহলে তোমার সৃষ্টি জীবের কাছে তোমার বানবার কাছে আমি সূর্য মিথ্যা বাদী বলে পরিগণিত হব কথা ঠেকি না কথা ঠেকি না সূর্য যদি চেষ্টা করে আল্লাহর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে যদি আবার পশ্চিম আকাশ থেকে পূর্ব আকাশে আসতে পারে তাহলে আপনি নাকটাকে ঘুম পড়েন নামাজে যান না আপনাকে লজ্জা লাগে না কথা বলেন লজ্জা লাগে না সুস্থ একটা মানুষ নামাজ পড়তে পারে কিন্তু সে নামাজ পড়ে না छोट कथा बोल आकर्षण क्योंकि तरह कथा सुनले मन हो मात्र आल्लास घुरे आसल नाउजुबिल कथा ठीक कथा ठीक आल्ला বেমা আগুয়াইতানি তুমি আমাকে শেষদার কারণে ফাঁসে দিলে আল্লাহ 
বলে হ্যাঁ আদম সেজদা করলো তুমি করলে না কেন আদম কে সেজদা করলো ফেরেশতারা তুমি কেন করলে না এই জন্য বিমা আগুয়াই তানি তোমাকে আমি ফাঁসে দিলাম তোমাকে আর ফাসাজাদু ইল্লা ইবলিসা আবা ওয়াস্তাকবারা ওয়া কানা মিনাল কাফেরিন জোরে কোন সুবহানাল্লাহ আপনারা কি কাফের হতে চান কাফের হতে চাই আমরা কখনো হতে চাই না এই জন্য আমি আপনাদের দাওয়াত দিচ্ছি নামাজ পড়বেন কারণ মসজিদের উপলক্ষে জলসা কথা ঠিক কিনা এখন জাকাত দিলে তো নিজে মনে করি ধন সম্পদ কমে যাবে এই ভয়ে আমরা জাকাত দিতে চাই না কথা ঠিক না নিজের বোন ভাত পায় না অন্য মেয়ে নিয়ে আসে ধর্মের বোন বানায় কথা ঠিক না নিজের ভাই ভাত পায় না অন্য ভাইকে ডেকে এনে ধর্মের ভাই বানায় কথা ঠিক কিনা হাই রে হাই নিজের मानुषेर चले ग किसुदिन पर गुरु गुस्त खावा सीरिया गुरु राखबाल गुरु आ আর কখনো যারা আছে এরা কখনো আল্লাহকে ভয় করে না এই কয়েকটা সত্য যার মধ্যে আছে এরাই মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে জুরে কন आलू जल्दा विद्युत आद्युत बिल जो तीन मास ब जमिने हाटते रात्रि तुम आलो 
আসমান জমিন আল্লাহ রাজ্য অন্য কারো রাজ্য না আসমান জমিন আসমান জমিন আল্লাহ রাজ্য অন্য কারো রাজ্য না আসমান জমিন সারলে তোমায় নামাজ পড়া লাগবে না আসমান হলো আল্লাহ রাজ্য জমিন হলো আল্লাহ রাজ্য পাতাল হলো কার আল্লাহর আসমান হলো আল্লাহর জমিন হলো আল্লাহর পাতান হলো আল্লাহর আল্লাহ কোরআনুল কারিমে বললেন আইনাল মাফার পালাবে কোথায় পালাবার কোন জায়গা নাই বাংলাদেশ থেকে ভারত গেলে আমার জায়গা ভারত থেকে সৌদি গেলে আমার জায়গা ওখান থেকে আমেরিকা গেলে আমার জায়গা সুইডেন গেলে আমার জায়গা কুয়েত গেলে আমার জায়গা কাতার গেলে আমার জায়গা যেখানে যাবি আইনাল মাফার পালাবে কোথায় পালাবার জায়গা নাই জোরে আসমান জমিন আল্লাহ রাজ্য অন্য কারো রাজ্য না আসমান জমিন সারলে তোমায় নামাজ পড়া লাগবে না নামাজ তোমায় পড়তে হবে না পড়লে যে চলবে না কোরআন পাকে বিরাশি জায়গায় ফরমে আছে না রাখবা না একবার কালে মা পড়েন আরো আসতে বলেন মহিলারা শুনে ফেলবে সুবাহু নারীদের সর্দার নারীদের প্রেসিডেন্ট নারীদের সরকার হবে পুরুষ জাতি নারীদের সর্দার কে হবে নারীদের নেতা কে হবে নারীদের প্রেসিডেন্ট কে হবে পুরুষ জাতি কিন্তু পুরুষের সর্দার নারী হতে পারে না এখন আপনাকে বুঝাইতে চাই আল্লাহ রসুল তিনি এত ভালোবাসে কিন্তু কখনো তার উপর রাগান্বিত হন নাই আল্লাহ রসুল একদিন আয়সাকে বললেন আয়সা তুমি যদি রাগ হও তখন আমি রসুল বুঝতে পারি আল্লাহ আয়সা বললেন হুজুর কেমন করে বুঝতে পারেন আপনি ও যখন তুমি আমার উপরে খুশি থাকো তখন বারবার বলো মোহাম্মদ আল্লাহর কসম করে বলছি আর যখন তুমি আমার উপরে না খুশ থাকো তখন তুমি বলো ইব্রাহিমের আল্লাহর কসম করে বলছি এই দুই ভাষা যখন তুমি উচ্চারণ করো তখন আমি এখন রাসুল বুঝতে পারি তুমি আমার উপরে রাগ করেছ কথা ঠিক কি না আয়সা বললেন হুজুর এইটাই হলো সত্য কথা তাহলে নবীর স্ত্রীরা রাগ করেছে আপনি আমাকে কেমন ভালোবাসেন কতটুকু ভালোবাসেন শুধু আয়সা এই কথা বললেন না হাফসা সহ নয় জন স্ত্রী রাসুলের কাছে এবার অভিযোগ করলেন এসে বললেন হজুর আমাদেরকে কতটুকু ভালোবাসেন কেমন ভালোবাসেন আপনি আমাকে বলেন কেমন ভালোবাসেন আমরা জানতে চাই আল্লাহ রাসুল নয় জন স্ত্রী যদি অভিযোগ করে কাকে বলবেন কেমন ভালোবাসে বিপদে পড়ে যাওয়ার কথা হয় কিনা আল্লাহ নবী বললেন আপনারা আপনাদের স্ত্রী ভালোবাসেন না বাসেন না বাসেন স্ত্রীর নামে কয়টা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে স্ত্রীর নামে একটা গরু কিনে দিছেন 
খালি স্ত্রী বিপদ ফেলাইছেন আশা কসমস ঠেঙ্গা মারাত দিছেন এটাই তো তাহলে স্ত্রীর জন্য কি করলেন তাহলে বোঝা গেল স্ত্রী কে আপনি ভালোবাসেন না কিন্তু দেখেন আল্লাহ রাসূল কেমন ভালোবাসে তার স্ত্রীর কেমন ভালোবাসে রাসূল এইবার বললেন শুনে রাখো আমার স্ত্রীরা ফেলগা দাও আজকে তোমাদেরকে আমি আমার কথা বলতে পারবো না তবে আগামী কালকে ইনশাআল্লাহ বলবো সুবহানাল্লাহ এইবার নয় জুন স্ত্রী এক জায়গায় হয় এবার যখন এই কথা বললেন প্রশ্ন করলেন রাসূল বললেন আগামী কাল আল্লাহ রাসূল এশার সালাত পড়লেন এবার তাহাজ্জুদ নামাজ পড়বেন তার পূর্ব মুহূর্তে এবার হাতে দুইটা খেজুর নিলেন কয়টা দুইটা খেজুর নিলেন দুইটা খেজুর নিয়া আয়েশার ঘরে প্রথম প্রবেশ করলেন প্রবেশ করার পরে আয়েশাকে সালাম দিয়া বুকে জোরে ধরলেন ধরে বললেন আয়েশা ইন্নি ওহেব বুকে ফিল্লা আমি আল্লাহ রাসতে তোমাকে আমার প্রাণের চাইতে বেশি ভালোবাসি জোরে কান্না সুবহান আল্লাহ আপনার স্ত্রী কে একদিন ধরেছিলেন ইন্নি ওহেব বুকে ফিল্লা আল্লাহ রাসতে আমি তোমাকে ভালোবাসি একদিন আদর করেছিলেন করেন নাই আপনি বাড়ি ঢুকলে তো দাঁড়া কথা ঠিক কিনা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা না হাবাল खेजुर तुम हाथ मध्य रेखे दिए हो आगामीकाल जेखने तुम्हें आसते बोलो जेखने तुम्हारा प्रश्न कर सठीक समय समय এই কথা কেউ যেন না জানে সালাম কালাম করলেন বুকে জোরে ধরলেন ধরার পর এইবার বললেন ইন্নি ওহে বুক ফিল্লা আল্লাহ রস্তে আমি তোমাকে ভালোবাসি घरे चले गा के बार बोलें सालाम कलाक कर हाफसा के बोलें फिर लाही खेजुर दिले शेष इन्नी प्राणी चाहते अदिक भ खेजुरेबुल আমি আল্লাহর কসম করে বলি যাদের হাতে দুইটা করে খেজুর আমি দিছি তাকে আমি অত্যন্ত প্রাণের চাইতে বেশি ভালোবাসি আজকে গতকালের উত্তরটা আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম জোরে খন সবাহন আল্লাহ महदेस মফাসের পাস করেছি দিনাজপুর দিনাজপুর নুরজাহান আলিয়া ফেকা নিয়ে পাস করেছি মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসা আপনার এখানকার ছাত্র আমি 
হাদিস পড়েন মেধা খুলে যাবে সোহার আল্লাহ রাসূল এত হিকমতের রাসূল এত বিজ্ঞানময় রাসূল এত সুন্দর করে স্ত্রীদেরকে ভালোবাসেন সুরে খান সোহার আপনি আপনি দারুদা ভাই আমার এখন আমি আপনাদের বুঝাইতে চাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুন্দর করে বলে দিলেন আর রিজাল কাওয়ামুনা আলান নিসা নারীরা তোমরা শুনে রাখো তোমাদের প্রেসিডেন্ট হবে পুরুষ জাতি সুবহানাল্লাহ এখন আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করব পুরুষের কিছু দায়িত্ব আছে আপনি যদি দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হন তাহলে আপনি হলেন নাম পুরুষ কি নাম নামের পুরুষ তাতে নাম পুরুষ কথা ঠিক কি না আর একটা আছে সঠিক ভাই ভাবে যদি দায়িত্ব পালন করে সে হলো উত্তম পুরুষ সোহান আল্লাহ আর একটা পুরুষ আছে সেইটা হলো মধ্যম পুরুষ মধ্যম পুরুষ ছিলেন ভাত দিতে পারে কাপড় দিতে পারে কিন্তু স্ত্রীর মন জয় করতে পারে না এই হলো মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ যায় ভাত দিতে পারে কাপড় দিতে পারে স্ত্রীর ভালোবাসা পূর্ণাঙ্গ দিতে পারে এইটাই হলো উত্তম পুরুষ কথা ঠিক কি না এমন একজন স্বামী আছে যে স্বামীটা ভাত দিতে পারে না কাপড় দিতে পারে না ভালোবাসা দিতে পারে না শুধু সাথী হয়ে মাথায় আসে এর নাম হলো নাম পুরুষ কি নাম নাম পুরুষ আপনি এখন কোন পুরুষ হবেন জোরে কন কি পুরুষ উত্তম পুরুষ হতে হবে তাহলে উত্তম পুরুষ যদি হতে চান তাহলে আপনি হবেন বড় পুরুষ শ্রেষ্ঠ পুরুষ আপনি এমন পুরুষ হয়েছেন আপনার বাড়িতে নামাজের কথা আপনি বলতে পারেন না স্ত্রীর কাছে ছেলের কাছে বলতে পারেন না ছেলেকে জন্ম আপনি দিতে আপনার ছেলে কথা শুনবে না ছেলে মরে যান আরো দুটা ছেলে জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহ আপনাকে দিছে शक्ति क्यों कथा टिकी ना এখন নারী বড় পুরুষ ছেলে বড় না মেয়ে বড় জোরে কন এখন ছেলে বড় না মেয়ে বড় তার মানে স্বামী বড় না স্ত্রী বড় এইটা এখন আপনাকে আমি প্রশ্ন করব প্রথম হলো এই নারী বড় না পুরুষ বড় প্রথম ইসলাম কবুল করেছিল পুরুষ না নারী জোরে কন জোরে বলেন নারী পুরুষরা ঘুমাইছিলেন পুরুষরা ঘুমাইছিলেন মক্কার বুকে মদিনার বুকে প্রথম ইসলাম কবুল করেছিল কে খাদিজাতুল কোবরা রাজি আল্লাহ আনহা জোরে কন তাহলে প্রথম ইসলাম কবুল করেছিলেন একজন নারী ইসলামের জন্য প্রথম শহীদ হয়েছিল পুরুষ না নারী কে তাহলে ইসলামের জন্য প্রথম ইসলাম কবুল করেছেন একজন নারী আবার শহীদ হয়েছেন একজন নারী আর আপনি জান্নাতে যাওয়ার জন্য নারী দেখান ঝাড়ি ঝাড়ি দেখান কে আপনি তাহলে নারী হলো বড় সোভান আল্লাহ সোভান আল্লাহ কত তো স্বরণ লাগার কথা আমরা হলাম বড় মানুষ আর ওরা হবে বড় তাহলে ইসলাম প্রথম কবুল করলো নারী ইসলামের জন্য জীবন দিল প্রথম হলো নারী আপনার দেখা যাবে না ঝাড়ি কথা ঠিক কিনা এখন আমি আপনাদের বুঝাইতে চাই শুধু এখানে নারী বলতা নুষের যদি কর্মকাণ্ড ভালো হয় তাহলে শ্রেষ্ঠ পুরুষ আর নারী এরা উভয় দুইজন জান্নাতে যাবে আমি আপনাদের বুঝাইতে চাই আল্লাহ রবুল আলমিন পবিত্র কালাম উল্লাহ শরীফে আয়াতে কারিমা এবং সুরা নাজিল করলেন সুরাতুন্নেসা স্ত্রী জাতি নামে সুরা আল্লাহ দিয়েছেন কিন্তু পুরুষ জাতি নামে কোন সুরা দেওয়া হয় নাই শুধু নাম কাওয়াজতে দেওয়া হয়েছে সুরা ইউসুফ ইব্রাহিম মোহাম্মদ সুরা ইউনুস দেওয়া হয়েছে কথা ঠিক কি না কিন্তু জাতিগত ভাবে সুরা দেওয়া হয়েছে সেইটাই হলো সুরাতুন্নেসা জোরে গন্ধ সবাহ আল্লাহ 
তাহলে সুরাত নেসা জাতিগত ভাবে এই দৃষ্টিকোণ থেকে নারী বড় শুধু তাই নয় বাংলাদেশ সরকার বলতেছে নারী হলো বড় জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে মাস ছেলে মাস আছে নাকি भलो कथा ठीक पुरुषर क्या हक आ जहानामे जा रसगोल्ला महाफिल करते ग पुरुष खाई आंगुल दिया स्वामी तुम जे मान खबर खाई मान खबर तुम स्त्री के खावे स्त्री बड़ी खावा जाड़ी खावा जाता ठीक ना फातेमारा 
স্ত্রী কয় फातिमा কে ভালো না খাওয়ালে তো ভালো হবে না ডিমের কুসুম খাওয়ায় খাসির কলিজা খাওয়ায় গরুর কলিজা খাওয়ায় এই রকম ফল ফুল যা আছে সব খাওয়ায় মেটা না দুষ্ণু দুষ চেহারা হয়ে গেল স্কুলে নিয়ে যায় আবার আসে আবার রাখে আবার আনে এই রকম করতে করতে মেটা ক্লাস 9 এ উঠে গেছে ক্লাস 9 এ যখন পড়াশোনা করে এমন খাবার খাওয়ায় খাওয়াইতে খাওয়াইতে এইবার চেহারাটা না দুষ্ণু দুষ তুল তুলে চেহারা হয়ে গেছে কি চেহারা তুল তুলে চেহারা হয়ে গেছে এই তুল তুলে চেহারা যদি এই টাইট ফিটিং জিন্সের শার্ট আর জিন্সের প্যান্ট পরে দেওয়া হয় তাহলে বলেন তো এই চেহারাটা দেখার মত নাউজুবিল্লাহ দেখার মত নাকি দেখার মত দেখার মত ইয়ামুন খাওয়াইছে খাওয়াইয়া খাওয়াইয়া চেহারাটা নাদুস নুদুস হয়ে গেছে শরীরটা গোস্তুয়ে তুল তুলে ভরে গেছে কথা ঠিক কিনা এই মেয়েটা কে যদি রাস্তা দিয়া যায় কিছু ছেলে আছে এরা ইপটিজিং করে এবং ছেলে মেয়েদেরকে উত্তপ্ত করে কথা ঠিক কিনা মেয়েদেরকে উত্তপ্ত করে টিজ করে এটাকে বলা হয় ইপটিজিং করা কথা ঠিক কিনা বাংলাদেশ সরকার একটা আইন করেছে যদি কোন ছেলে কোনো মেয়েকে উত্তপ্ত করে তাহলে ওই ছেলেটা 6 মাস থেকে 1 বছরের জেল কথা ঠিক কিনা 6 মাস থেকে 1 বছরের জেল আমি আপনাদের বলি গোস্তু যদি খোলা জায়গায় রাখেন কুত্তা যাবে না যাবে না যাবে না যাবে না তাহলে গোস্তু যেখানে কুত্তা সেখানে গোস্তু ঢাকে নিয়ে গেলে কুত্তা যাবে যাবে না তো ওই মেয়েটা ওই গোস্তু বের করে গেল আমার ছেলেটা দূর থেকে না না দেখিছে হাদিসে আছে একবার দেখা যায় নাকি সব সময় চোখ লাগে দিয়ে থাকা কিন্তু যায় না একবার দেখা যায় কথা ঠিক কিনা আপনি গোস্তু বের করে রাখছেন আমার ছেলে দেখবে না দেখবে না আমার ছেলে না না দেখিছে এই যে 6 মাস থেকে 1 বছর হয়েছে গোস্তু যেখানে কুত্তা সেখানে ও বাংলাদেশ সরকার আপনাকে ধন্যবাদ জানা দরকার ও বাংলাদেশ সরকার আইনটা আরেকটু জোরদার করা দরকার যে গোস্তু বের করলো আর 6 মাস থেকে 1 বছর জেল হলো না যে গোস্তুটা দেখলো ওর 1 বছরের জেল হলো আইনটা সঠিক হলো না মানা যাবে না কথা ঠিক না যে গোস্তু বের করেছে ওর 1 বছরের জেল যে গোস্তু দেখেছে ওর 1 বছরের জেল যদি এতে পর্দা কায়েম না হয় যে গোস্তু বের করলো ওর 1 বছরের জেল ওর মায়ের 1 বছরের জেল ওর বাপের 1 বছরের জেল যে গোস্তু দেখেছে ওর 1 বছরের জেল ওর বাপের 1 বছরের জেল ওর মায়ের 1 বছরের জেল পর্দা কায়েম হবে না পর্দার বাপ পর্যন্ত কায়েম হবে কথা ঠিক না কথা ঠিক না এই জন্য বাংলাদেশ সরকার আইনটা আরো শক্তিশালী করা দরকার আপনাদের অভিমত কি কথা ঠিক কি না ভাইয়া আমার মায়েরা আমার আমি আপনাদের বুঝাইতে চাই আপনাদের মেয়েগুলোকে পর্দায় রাখতে হবে রাসূল বললেন ওয়া তাকসুহা ইজাকতা সাবতা যে মানের পোশাক স্বামী তুমি পরবে ওই মানের পোশাক তোমার স্ত্রীকে পরাইবে জোরে কথা সুবহানাল্লাহ তিন নাম্বার হলো ওয়ালা তাজরিবুল ওয়াজহা স্বামী সাবধান হয়ে যাও নারীদের মুখমণ্ডলে কখনো আঘাত করবে না সুবহানাল্লাহ ওয়ালা তাজরিবুল ওয়াজহা স্বামীরা সাবধান স্ত্রীদের মুখমণ্ডলে আঘাত করতে পারবে না স্বামী একটু রাগান্বিত হয়ে গেছে স্ত্রী বাঁকা হাত দি সে তো একটু ভুল করবেই কথা ঠিক না ভুল করবে না রাসূল তো বলে গেছেন আদমকে তৈরি করা হয়েছে তার থেকে হাওয়া তৈরি করা হয়েছে একটা বাঁকা হাত থেকে কেমন হাত বাঁকা হাত তো বাঁকা এই জন্য বাঁকা সোজা করতে গেলে হয় তালাক দিতে হবে না হলে মারে ফেলতে হবে কথা ঠিক না এই জন্য বাঁকা হাতে ভুল করবে ওটা মেনে নিতে হবে আপনাকে আল্লাহ রাসূল এই জন্য বেশি বেশি তাদেরকে আদর করতেন ভালোবাসতেন আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনাকে সৌজন্য আচরণ করতে হবে 
ভালো আচরণ করতে হবে আপনি মারা যাওয়ার পরে কবরে যায় যায় কামধে তাহলে বোঝা গেল যে হ্যাঁ স্বামীর বেটা স্বামী আসল কথা ঠিক কিনা স্বামীর বেটা স্বামী বলে তো ভুল হবে না বুঝলি স্বামীর বেটা স্বামী কে ছেলে হবে না আর আল্লাহর বান্দা তাও কয় ঠিকই আছে বুঝুল কয় হলাস স্বামীর বেটা স্বামী তার মানে নিজে ছেলে घंटार पर घंटा मोबाइल कर क्यों कथा बोले स्त्री संगे भलो कथा बोले स्त्री भलो कथा बोले अन्नर स्त्री कथा बोल आपनर अर्थर अपचय कथा ठीक नाम आपनर पापे आपनर आम क्षति कथा ठीक नाम तेलम अपचय আপনার অর্থের অপচয় আপনার মান সম্মানের অপচয় আপনার কখন না জানি বিপদ হয় কথা ঠিক না ভাইরা আমার আমি আপনাদের বুঝাইতে চাই আপনি ওই মেয়েটার সাথে কেন ঘন্টার পর ঘন্টা কথা কন আপনার স্ত্রী মতো ওই মেয়েটাও তো স্ত্রী না আপনার স্ত্রীর চাইতে ওর কাছে গোটা চার পাঁচ এক পার্স বেশি আছে घंटार पर घंटा कथा बोला ठीक नवधान जरा कथा बोकार सागरे बस आज थे बोले ग আপনার স্ত্রীরও যা আছে তারও তাই আছে আল্লাহ নবী বললেন স্বামীরা স্ত্রীদেরকে কখনো মুখমণ্ডলে আঘাত করা যাবে না জোরে প্রভুর নেই আর বন্ধ মেলে না কত খাদ্য দান করিল প্রাণের মায়া বিবি দিল হায়াত মৌ জীবন দিল কে করে তার বর্ণনা প্রভুর নেই আর বন্ধ মেলে না নারী যদি নায়ার পাঠাও তারাতারে সঙ্গে যাও নারীর শনে বসে খাও নারী হলো ভাঙ্গা নাও পরের হাতে দিও না প্রভুর নেয়ার বন্ধ মেলে না শোনেন শোনেন নারী জাতি পর্দা করা গুরের বাতি সেবা করো স্বামীর প্রতি বাড়াবাড়ি করো না প্রভুর নেয়ার বন্ধ মেলে না আর কত কবে হারী ঘুরিয়া বেড়াই বাড়ি বাড়ি খুঁজিয়া বেড়াই সেনা কারি পিন্ধে নিত্য নতুন লাল সারি চোখ যা করে না প্রভুর নেয়ার বন্ধ মেলে না গায়ের কাপড় ফেলিয়া তারা ঘুরিয়া বেড়ায় পাড়া পাড়া লোকে বলবে লক্ষ্মী সারা জ্ঞান যে তাহার সর্বহারা বলতে দিদার করবে না প্রভুর নেয়ার বন্ধ মেলে না চলবে কে কে সুন্দর হাত দেখা स्त्री दे के फायसा कथा गाली गलसरा जा स्त्री दे के गाली गलस कर गाली गलस करते करते निजे बाड़ी शशुर बाड़ी गाली गाली पार हो जाए कदा ठीक ना अपनार स्त्री अपनर कापराध कर बका दीते शुरूर
তাকে অন্য কোথাও পৃথক করা যাবে না আপনি যতই আপনার স্ত্রী অপরাধ করুক না কেন লোকালয়ের সামনে স্ত্রীকে বেইজ্জত করা যাবে না আপনি হয়তো হাটে গেছেন এই সময় আপনার স্ত্রী মনে করেছেন পর্দানো সিনেমা কখনো কোথাও যায় না স্বামী এক ঘন্টার জন্য বাজারে গেছে পাশের বাড়িতে হয়তো বেড়াতে গেছে কথা ঠেকে না আয় হায় পাশের বাড়িতে চলে গেছে ওই বাড়ির পাশে একজন মহিলা তিনি তাদের ভালোবাসা দেখে কখনো তিনি ঠিক থাকতে পারেন না ভালোবাসার মধ্যে কেমন করে ফাটল সৃষ্টি করা যাবে ঝগড়া সৃষ্টি করা যাবে এইবার আপনি হাট থেকে এসে দেখেন দরজার মধ্যে বিরাট একখান তালা তালা দেখে আপনার বেড়ে গেল রাগের জ্বালা এখন হঠাৎ ওই মেয়েটা এসে বললেন ছোট মেয়া কি হয়েছে তোর ভাবি কই আমরা করলে তো দোষ হবে পাড়া বেড়া নিয়ে মেয়ে বিয়া করেছিস ভাই বললে তো আমাদের দোষ মারে দিলে ভাই বললে তো দোষ হয় আমার মন কয় আব্দুল্লার বাড়ি তোর স্ত্রী গেছে এইবার ওখান থেকে আব্দুল্লার বাড়িতে রওনা হয়ে গেছে যায় দেখেন আব্দুল্লার বাড়ির দরজা থেকে উঁ বের হয়েছে চলে গেছে নিজের গৃহ ছাড়া অন্য কোথাও স্ত্রীদেরকে প্রহার করা যাবে না এই পাঁচটা আপনি যদি আদায় করতে পারেন তাহলে আপনি হবেন উত্তম পুরুষ জোরে কমে সোহার আর যদি না আদায় করতে পারেন তাহলে আপনি হলেন নাম পুরুষ নামের পুরুষ কথা ঠিক কিনা তুমি কেমন বংশে বিয়ে করেছো বলে আব্বা আপনার বংশ নিয়ে হেলকুন্ডায় আর থাকেন আমি বলটু লাইলি বিয়ে করে ঢাকায় আসে নির বংশ হয়ে পড়ে আছে ছেলে মেয়েরা আর বংশ চায় না এরা নির বংশ হয় থাকতে চাই কথা ঠিক কিনা প্রভুর নেই আর বন্ধু মেলে না কত খাদ্য দান করে লোক প্রাণের মায়া বিবি দিল হায়াত মৌ জীবন দিল কে করে তার বর্ণনা প্রভুর নেই আর বন্ধু মেলে না নারী হল ঘরের বাতি চলে সদা দিবা রাতে মরিলে হয় সঙ্গের সাথে মিটাই মনের বাসনা প্রভুর নেই আর বন্ধু মেলে না আর কত গায়ের কাপড় ফেলিয়া তারা ঘুরিয়া বেড়ায় পাড়া পাড়া লোকে বলবে লক্ষ্মী সারা জ্ঞান যে তাহার সর্ব হারা বলতে দিদার করবে না প্রভুর নেই আর বন্ধ মেলে না নারী যদি নাই ওর পাঠাও তারা তারে সঙ্গে যাও নারীর শনে বসে খাও নারী হলো ভাঙ্গা নাও পরের হাতে দিও না প্রভুর নেই আর বন্ধ মেলে না কল্লা আপনারা সবাই একটু দোয়া করে নাস্তা ফেরুল্লাহ রবি মিনকুল্লে জমে ওয়া আতুবেলাই নামাজের সুরতে বসেন দোয়া করা হবে ইনশাল্লাহ